হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু রাইহান তানজিম আশা করি সকলে বেশ ভালোই আছেন তো আজকে আমাদের যে টিউটোরিয়াল সেটা হচ্ছে এক্সেলের যে হাতে খড়ি পর্বটা আমরা শুরু করেছিলাম এবং আজকে আমাদের পর্ব হচ্ছে তেরো এবং আজকে আমরা কথা বলবো ইফ ফাংশান নিয়ে এবং ইফ ফাংশানের জিরো টু হিরো ইফ ফাংশান স্বাভাবিক অবস্থায় কেমন কাজ করে বা কি কি কাজ করা যেতে পারে বা সহজে ইফ ফাংশান ব্যবহার বা ইফ ফাংশান আরও অ্যাডভান্স লেভেলের ব্যবহার শুধুমাত্র যারা এই টিউটোরিয়াল সিরিজটা যারা দেখতে এটা শুধু তাদের জন্য প্রযোজ্য এমন না যে কেউ এটা দেখতে পারে কেননা এটা দেখলে ইফ ফাংশান সম্পর্কে আপনার ধারণায় অনেকখানি বদলে যেতে পারে তো শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন বেল আইকনটি ক্লিক করবেন এবং এই যে ফেসবুক পেজে অবশ্যই লাইক করবেন এই ফেসবুক গ্রুপে অবশ্যই কানেক্ট হবেন তো চলুন শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক তো ইফ ফাংশান নিয়ে প্রথমেই কথা বলার কারণ হচ্ছে তো কিছুদিন আগে ফেসবুকে আমাকে একটা ভাইয়া নক করছিল ওনার নাম হচ্ছে মোস্তফা মোহাম্মদ রিয়াদ তো উনি আমাকে একটা কন্ডিশন দিয়েছিল যেটা ইফ ফাংশান সম্পর্কিত এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং অ্যাডভান্স লেভেলের সেটা হচ্ছে যে যদি কেউ ওনার প্রতিষ্ঠান থেকে ধরেন পঞ্চান্ন লাখ টাকা এখানে লোন নিল তাহলে হচ্ছে কত টাকা প্রসেসিং ফি দিতে হবে প্রথম বিশ লাখ টাকা জিরো থেকে প্রথম বিশ লাখ টাকা এক পার্সেন্ট আকারে এরপরে পরের যে তিরিশ লাখ সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো পার্সেন্ট আকারে এবং পঞ্চাশ লাখ টাকার উপরের যত টাকা সেটা হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট আকারে আমি যদি আপনাদেরকে সহজ করে দেখাই তাহলে দেখেন যে পঞ্চাশ লাখ টাকা ধরেন যে প্রসেসিং ফি নিছে বা পঞ্চান্ন লাখ টাকা তো প্রথম যে বিশ লাখ সেটা হচ্ছে এক পার্সেন্ট পরের তিরিশ লাখ হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ জিরো পার্সেন্ট এবং পঞ্চাশ লাখ টাকার উপরে যে এটা সেটা পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট আকারে এর মানে আবার এই না যখন আপনি পঞ্চান্ন লাখ টাকা নিচ্ছেন টোটাল টাকার উপরে পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট এমন কিন্তু না এই সিকুয়েন্স অনুযায়ী আপনাদেরকে আসতে হবে অর্থাৎ যদি কেউ এই যে পঞ্চান্ন লাখ টাকা এখানে ধরেন এখানে পঞ্চান্ন লাখ টাকা আছে আপনাদেরকে দেখাই এই পঞ্চান্ন লাখ টাকা যদি কেউ এখান থেকে সে লোন নেয় তাহলে তার প্রসেসিং ফি হবে ত্রিশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা তো এই কন্ডিশনটা আমরা করে দেখব তার আগে আমরা একটু ইফ ফাংশনের বিগিনার লেভেলের কথাবার্তা বলবো তা নাহলে এটা করা অনেক কঠিন হতে পারে অথবা আমার ইফ নিয়ে যে ভিডিওগুলো আছে নেস্টেড ইফ বা জেনারেল ইফ এগুলো নিয়ে আপনারা ভিডিওটা দেখে নেবেন তো আমরা প্রথমেই যদি ধরেন যে ইফ ফাংশন নিয়ে কথা বলি সাপোজ আপনাকে কেউ ঈদের স্যালামি দেয় প্রত্যেক বছর আপনাকে কেউ ঈদের স্যালামি দেয় তো আপনি বলে রাখছেন যে আমাকে যদি কেউ পাঁচশো টাকার কম টাকা স্যালামি দেয় তাহলে আমি স্যালামি নিব না তো ধরেন এখানে আপনাকে একজন স্যালামি দিল পাঁচশো টাকা তো আপনি এখানে কন্ডিশন লিখলেন ইফ ফাংশন দিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাই ইফ লিখলেন লেখার পরে লজিক্যাল টেস্ট এই যে ভ্যালুটা ইফ ফাংশনে দেখেন তিনটা জিনিস একটা হচ্ছে লজিক্যাল টেস্ট ভ্যালু যদি ট্রু হয় তাহলে কি হবে ভ্যালু যদি ফলস হয় তাহলে কি হবে তো লজিক্যাল টেস্ট এই যে ভ্যালু অর্থাৎ এই জি ফিফটিন নাম্বার যে সেল এই সেলের ভ্যালু যদি গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু মানে এই সেলের ভ্যালু যদি গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু পাঁচশো টাকা হয় তাহলে আপনি কি করবেন তাহলে আপনি টাকাটা নিবেন আমি এখানে ডাবল ইনভার্টেড কমার ভিতরে লিখলাম যে টাকা নিব ডাবল ইনভার্টেড কমা ক্লোজ করে দিলাম এরপরে কমা দিলাম এখন দেখেন ভ্যালু ইফ ফলস যদি ফলস হয় তাহলে টাকা লাগবে না আমার ঠিক আছে আপনি রাগ করে বললেন এরপরে হচ্ছে আপনি ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলেন তো দেখেন আমি আপনাদেরকে আবার বলি সেটা হচ্ছে যদি এই সেলের ভ্যালু পাঁচশো টাকা বা পাঁচশো টাকা থেকে বেশি হয় তাহলে আপনি ভ্যালু যদি ট্রু হয় তাহলে আপনি টাকা নেবেন আর যদি ভ্যালু ফলস হয় তাহলে নেবেন না আমরা ইন্টার দেই দেখেন টাকা নিব এখন যদি আমি এখানে দিলাম যে আপনাকে তিনশো পঞ্চাশ টাকা দিছে তো আপনি বললেন যে টাকা লাগবে না আমার ঠিক আছে আবার ধরেন কেউ এক হাজার টাকা দিছে তাহলে বলছে টাকা নিব তো এই হচ্ছে ইফ ফাংশন মোটামুটি যে তিনটা জিনিস থাকবে একটা ইফ ফাংশন একটা লজিক্যাল টেস্ট থাকবে একটা হচ্ছে ভ্যালু ট্রু হলে কি হবে একটা হচ্ছে ভ্যালু ফলস হলে কি হবে আমি যদি আরেকভাবে আপনাদেরকে দেখাই তো ধরেন আপনার কোম্পানিতে কেউ একজন যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা সেল করে তাহলে সে ভালো সেল করছে যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা নিচে সেল করে তাহলে খারাপ তো আমরা এখানে লিখলাম ইফ এই যে সেলের ভ্যালু এটা যদি গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু কত হয় গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু যদি পঞ্চাশ হাজার হয় ঠিক আছে তাহলে আপনি কি বলবেন যে গুড সেল গুড সেল লিখে দিলেন ঠিক আছে এরপরে ডাবল ইনভার্টেড কমা ক্লোজ এরপরে আপনি কমা দিয়ে দিলেন এখন বলছে ভ্যালু ইফ ফলস ভ্যালু যদি ফলস হয় তাহলে ডাবল ইনভার্টেড কমা বলবেন যে ব্যাড সেল জাস্ট আপনি যা ইচ্ছা লিখে দিলেন আপনি ব্র্যাকেট ক্লোজ করে ইন্টার দিয়ে দিলেন তো এখন বলছে দেখেন গুড সেল আপনি যদি এইটা ভ্যালুটা যদি এখানে পঞ্চাশের জায়গায় চার করে দেন তাহলে বলছে
এবং এই ভিডিওটা বুঝতে যদি আপনাদের অসুবিধা হয় ধরেন আপনি বুঝতে পারতেছেন না তাহলে আপনি আমার ইফ সম্পর্কিত দেখবেন যে কিছু ভিডিও আছে ইফ ফাংশন নেস্টেড ইফ ফাংশন বা ইফ বা ইফ ফাংশনের সাথে অ্যান্ড অর লজিক্যাল ফর্মুলা ওইগুলো দেখে আসলে মোটামুটি আপনাদের এই কনসেপ্টটা আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে যেহেতু ইতিমধ্যে ভিডিও বাড়ানো আছে ওইগুলো নিয়ে এই জন্য আমি এটা নিয়ে আর ডিসকাস খুব বেশি করতেছি না তো এই কন্ডিশনটা যদি আমরা এখন দিতে চাই তাহলে কি করব যে যদি কেউ পঞ্চান্ন লাখ টাকা লোন নেয় তাহলে তার প্রসেসিং ফি হবে ছত্রিশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা আমি দেখেন ভেঙে ভেঙে দেখিয়েছি এইটার জন্য এত এইটার জন্য এত এটার জন্য মানে প্রথম বিশ লাখ এখানে দেখেন যে করছি আমি পার্সেন্টেন্স করছি আপনারা হয়তো পার্সেন্টেন্স করতে পারেন কোনো কিছু পার্সেন্টেন্স করতে হলে এই যে ইকুয়াল টু এইটার ধরেন আপনি পার্সেন্টেন্স বের করবেন গুণ যত পার্সেন্ট দেখতে চান এক এই যে পার্সেন্টেজ দিয়ে ইন্টার দিলে এই যে দেখেন বিশ হাজার টাকার এক পার্সেন্ট হচ্ছে সরি বিশ লাখ টাকার এক পার্সেন্ট হচ্ছে বিশ হাজার টাকা এভাবে আমি সবগুলো পার্সেন্টেজ আলাদা আলাদা করে টোটালটা যোগ করে দেখিয়েছি কিন্তু এখানে আমরা একবারে করব সেটাই কিভাবে করব এখন আমরা দেখে নেই এবং আপনাকে অবশ্যই মনোযোগ সহকারে এটা দেখতে হবে যদি আপনি না দেখেন তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন না তো তার জন্য আমাদেরকে এখানে ইফ ফর্মুলা লিখতে হবে আমরা এখানে ইকুয়াল টু দিলাম দেওয়ার পরে ইফ দিলাম দেওয়ার পরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলাম তো এটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে তা না হলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না তো দেখেন এই যে সেলের ভ্যালু এই সেলের ভ্যালু যদি লেস দেন অর ইকুয়াল টু বিশ লাখ টাকা হয় ঠিক আছে আমি এখানে বিশ লাখ দিয়ে নিলাম এই সেলের ভ্যালু যদি লেস দেন অর ইকুয়াল টু যদি বিশ লাখ টাকা বা বিশ লাখ টাকা থেকে কম হয় এখন আমি কমা দিব দেওয়ার পরে যদি এমন হয় এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করে তাহলে এই সেলের সাথে সে গুণ করবে কত পার্সেন্ট এক পার্সেন্ট গুণ করবে ঠিক আছে দেখেন আমি আবার কমা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে ভ্যালু যদি ফলস হয় যদি এই কন্ডিশন ফুলফিল না করে অর্থাৎ এই সেলের ভ্যালু যদি বিশ লাখ টাকা বা বিশ লাখ টাকা থেকে কম হয় তাহলে এই সেলের সাথে সে এক পার্সেন্ট গুণ করে যা হয় দেখাবে এখন যদি ভ্যালু ফলস হয় এখানে আমি আবার ইফ দিব এটাকে ইফের ভিতরে ইফ এটাকে বলে নেস্টেড ইফ তো এই সম্পর্কে যদি আপনি না জানেন আমার নেস্টেড ইফ নিয়ে ভিডিও আছে আপনারা দেখে নেবেন একই ভিডিও আবার করলে আসলে বা ওই নিয়ে ডিসকাস করলে ভিডিওর ডিউরেশন অনেক বড় হয়ে যেতে পারে তো এখন আমরা বলবো এই যে সেলের ভ্যালু এই সেলের ভ্যালু লেস দেন ওয়ার ইকুয়াল টু পঞ্চাশ লাখ এখানে যেহেতু আর একটা কন্ডিশন ছিল প্রথম বিশ লাখ এরপর হচ্ছে পঞ্চাশ লাখ লেস দেন ওর ইকুয়াল টু যদি এই সেলের ভ্যালু লেস দেন ওর ইকুয়াল টু পঞ্চাশ লাখ টাকা হয় এখন আমরা কমা দিলাম দেওয়ার পরে এই কন্ডিশন যদি ফুলফিল হয় তাহলে প্রথম যে বিশ লাখ এখানে প্রথম বিশ লাখ সে এক পার্সেন্ট আকারে কিন্তু চার্জ দিবে তো প্রথম বিশ লাখ আমরা লিখে নেই এটার সাথে আমরা গুণ দিব এক পার্সেন্ট ঠিক আছে এরপরে আমরা এর সাথে প্লাস দিব কেন প্লাস দিব আমি একটু পরে বলতেছি এরপরে হচ্ছে এই যে সেলের ভ্যালু মাইনাস আমি পরে বলছি বিশ লাখ গুণ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তো দেখেন আমি বোঝাচ্ছি আপনাদেরকে খেয়াল করেন এই সেলের ভ্যালু যদি পঞ্চাশ লাখ টাকার থেকে কম হয় তাহলে প্রথম যে বিশ লাখ এটা হচ্ছে এক পার্সেন্ট আকারে তাকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে ইন্টারেস্ট বলতে প্রসেসিং ফি তাকে দিতে হবে তো বিশ লাখ টাকা দেওয়ার পরে বাদ বাকি যে টাকাটা থাকতেছে যদি পঞ্চাশ ধরেন যে তিরিশ লাখ হইল তাহলে বাদ বাকি থাকে কত দশ লাখ তো সেটা আমরা কিভাবে বের করব এই সেল থেকে এই বিশ লাখ টাকা বাদ দেওয়ার পরে যেটা অবশিষ্ট থাকে তার সাথে আমরা পাঁচ পার্সেন্ট আকারে ইন্টারেস্ট দিতে হবে অর্থাৎ এই যে দেখেন মানে বিশ থেকে পঞ্চাশ লাখের ভিতরে যাই থাকুক পাঁচ পার্সেন্ট আকারে দিতে হবে এরপরে আমরা কমা দিয়ে দিলাম ভ্যালু ইফ ফলস আমরা আবার এখানে ইফ ফাংশন লিখব তার আগে আমি পরের লাইনে চলে যাই ঠিক আছে নিচে দিয়ে দেখাই তাহলে আপনাদেরকে বোঝাতে সুবিধা হবে আমি এখন অল্টার ইন্টার প্রেস করলাম তাহলে পরের লাইনে চলে আসলো ইফ লিখলাম লেখার পরে আবার ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলাম এখন আমি যদি এটাকে বলি এই সেলের ভ্যালু এতক্ষণ আমরা লেস দেন অর ইকুয়াল টু বলছিলাম এখন বলবো গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু তো গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু আমরা এখানে এক বেশি দিব অর্থাৎ পঞ্চাশ লাখের থেকে এক একটু বেশি দিব তো আমরা এখানে এই সেলের ভ্যালু পঞ্চাশ লাখ টাকা বা তার বেশি যদি হয় যেহেতু এখানে একবার আমরা পঞ্চাশ লাখ টাকা ইকুয়াল টু দিয়ে ফেলছি এই জন্য এক বেশি দিব পঞ্চাশ লাখ টাকা হয় তাহলে আমরা কি করব প্রথম যে বিশ লাখ টাকা সেটাকে তাকে দিতে হবে কত পার্সেন্ট আকারে সেটাকে দিতে হবে হচ্ছে এক পার্সেন্ট আকারে তো আমরা প্রথম বিশ লাখ এখানে লিখে নেই প্রথম বিশ লাখের সাথে তাকে দিতে হবে এক পার্সেন্ট আকারে ঠিক আছে এরপরে প্লাস দিলাম দেওয়ার পরে তো পরবর্তী যে তিরিশ লাখ টাকা সেটা দিতে হবে তাকে পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আকারে তো পরবর্তী তিরিশ লাখ টাকা আমি লিখে নিচ্ছি লেখার পরে এটার সাথে গুণ দিতে হবে পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আমি আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি এরপরে যোগ
এরপরে পরবর্তী যে 30 লাখ মানে 50 লাখ টাকার সেটা দিতে হবে 0.5% আকার প্রসেসিং ফি এবং বাদ বাকি যেটা থাকে অর্থাৎ এইটা থেকে 50 লাখ বাদ দেওয়ার পরে বাদ বাকি যেটা থাকে সেটা দিতে হবে 0.25% আকার প্রসেসিং ফি এখন যদি আমরা এন্টার দিয়ে দেই দেওয়ার পরে সে বলতেছে ব্র্যাকেট নিয়ে ঝামেলা আছে সে অটোমেটিক ব্র্যাকেট নিয়ে নিক 36250 টাকা প্রসেসিং ফি এই কন্ডিশন শেষ এখন যদি এই সেলের ভ্যালু 50 লাখ টাকা বা 50 লাখ টাকা থেকে কম হয় তাহলে প্রথম 20 লাখ টাকার জন্য 1% পরবর্তী যে 30 লাখ টাকা অর্থাৎ এখান থেকে 20 লাখ বাদ দিলে বা যে টাকায় থাকুক সেটার জন্য 0.5% सेम ভাবে এই ভ্যালু যদি 50 লাখ টাকার উপরে হয় তাহলে প্রথম 20 আমি ইন্টার দিলাম এখন যদি এখানে 55 লাখ টাকা না দিয়ে আমরা যদি এখানে 60 লাখ টাকা করে দেই দেখেন 60 লাখ টাকা যদি করে দেই তাহলে আসতেছে 37500 টাকা এখন আমরা যদি এখানে ধরেন যে দেওয়ার পরে ইন্টার দেই তো দেখেন এই যে 37500 টাকা এখানেও 60 লাখের মানে 37500 তার মানে আমাদের এই কন্ডিশন কিন্তু ঠিক আছে তো আশা করি মোটামুটি আপনারা ভিডিওটা বুঝতে পারছেন তো ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কেমন লাগলো কমেন্ট করবেন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না নতুন নতুন এবং এক্সাইটিং সব ভিডিও পেতে এখনই চ্যানেলটি এখান থেকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন এবং নোটিফিকেশন অল করে সেভ করে দিন